നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി മൈസിൽ ഫാനി സ്മിത ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റലർജി എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം നമുക്ക് മെറ്റലർജി കുറച്ച് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വർഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ അയൺ പൈപ്പുകൾ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ കോപ്പർ വയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എലമെന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറിൽ അയൺ പൈപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എലമെന്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലമെന്റ്സിനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് അതിനെ ആ എലമെന്റ് മാത്രമായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സത്യത്തിൽ മെറ്റലോജി എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കമ്പൈൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും അയൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ ഒ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എഫ് ഇ സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അയൺ ഓക്സൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീയുടെ മാത്രം ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ വിൽ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ കോമ്പൗണ്ട്സ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും റോക്സിലൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റോക്കി ഹിൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മിനറൽ സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏത് മിനറലാണ് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് ഇപ്പോൾ അയൺ തന്നെ അയണിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മിനറൽ സോഴ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എലമെൻ്റ് ധാരാളം ഉണ്ടോ അതുപോലെ കോമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ആണോ കോമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ മീൻസ് അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള പിന്നെ കെമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിനറൽ സോഴ്സിനെ ഒരു റോക്കിനെ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനറലിൻ്റെ പേരാണ് ഓർ ഒ ആർ ഇ ഈ ഓർ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ മൗണ്ടൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ കാണുന്നത് അയൺ ഓറിൻ്റെ മൗണ്ടൻ ആണ് അയൺ ഓർ ധാരാളം ഉള്ള മൗണ്ടൻ ആണ് ഓറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് മിനറൽ ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും അവയുടെ ഓസും ആണ് ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഓസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഓസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഇസ് ദി മെയിൻ വൺ എ എൽ ഒ എക്സ് ടൈംസ് ഒ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ടു എക്സ് അത് എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അടുത്തത് കെയോലിനൈറ്റ് എ എൽ ടു ഒ എച്ച് ഫോർ ടൈംസ് എസ് ഐ ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് അയൺ ഹെമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ സിഡറൈറ്റ് എഫ് ഇ സി ഒ ത്രീ അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് എഫ് ഇ എസ് ടു ഫോർമുലാസും ഓർത്ത് വെക്കണം ഓഴ്സിൻ്റെ കോപ്പർ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമുല സി യു എഫ് ഇ എസ് ടു മെലക്കൈറ്റ് സി യു സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് സി യു ഒ എച്ച് ടു ഐസ് കുപ്രൈറ്റ് സി യു ടു ഒ കോപ്പർ ഗ്ലാ
ചില ഓറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹെമറ്റൈറ്റാണ് അയണിൻ്റെ ഓറ് ഇത് മാഗ്നറ്റായിട്ടാണ് ദിസ് ഇസ് കുപ്രൈറ്റ് ഇത് കലമൈനാണ് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡയാണിത് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ബോക്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ബോക്സൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ഓഴ്സൊക്കെ റോക്കി അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും വാല്യൂലെസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് എന്താണ് ഗ്യാങ് എന്ന് നോക്കാം ഗ്യാങ് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓർ ഓർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഗ്യാങ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇനി മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്യോർ മെറ്റല് കിട്ടുക ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഓറിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ബോക്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർ എന്ന് വിചാരിക്കും ബോക്സൈറ്റിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇതാണ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഇത് റോക്കായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും സേ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ്സ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് അപ്പൊ ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുക ഈ ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഓറും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും മെറ്റലിനെ മാത്രമായിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ മനസ്സിലായി കാണും എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എക്സ് എച്ച് ടു ഒ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നമ്മൾ അത് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറിൽ നിന്നും അലുമിനിയം മെറ്റല് മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ മെറ്റൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും മെറ്റലിൽ വീണ്ടും ചില ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കാണും ആ അവസാനത്തെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് റീഫൈനിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയാലാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ പൂർണ്ണമാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളും വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെയുമാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റലോജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കും ടെക്നോളജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയുമാണ് ടു ബി സ്പെസിഫിക് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ മെറ്റലോജി ആസ് ദി എൻറ്റയർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ ഓർ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒ ആർ ഇ ഈ പാഠത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അഞ്ചാറ് ടെക്നീക്സ് വീതമുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നീക്സ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ